আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো আর অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে চাই এই মুহূর্তে আমার এই ভিডিওতে যুক্ত হওয়ার জন্য এই ভিডিওটি হচ্ছে লেকচার 29 তুমি পূর্বের ভিডিওগুলো দেখে না থাকলে অবশ্যই পূর্বের ভিডিওগুলো দেখে নাও কারণ পূর্বের লেকচারগুলোতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছিল তো এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করে দিতে যাচ্ছি বৃত্তির ক্ষেত্রফল তোমাকে এই মুহূর্তে যে কাজটা করতে হবে যদি এই লেকচার শীট অর্থাৎ লেকচার শীটটি যদি হাতে থাকে সি প্রোগ্রামিং এর উপর তাহলে লেকচার শীটটি হাতে নাও এবং খাতা কলম হাতে নিয়ে বসে পড়ো এবং পুরো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে নাও যদি লেকচার শীট না থেকে থাকে তাহলে প্লিজ স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করো হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ইমোতে মেসেজ দিতে পারো সরাসরি অথবা সরাসরি ফোন কল দিয়ে তুমি তোমার শীট কালেক্ট করে নিতে পারো এই অধ্যায়ের উপরে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য অ্যালগোরিদম ফলোচার্ট এবং সি প্রোগ্রাম করতে হবে তো এই প্রোগ্রামটা আরও সহজ পূর্বের ক্লাসের চেয়ে কারণ এখানে আমাদের পূর্বের সূত্রের চেয়ে এই সূত্রটা আরও সহজ কেন আমরা তো জানি যে বৃত্তির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য যে সূত্র সেটা হচ্ছে এরিয়া ইকুয়াল টু পাই আর স্কোয়ার এটা পূর্বেই কিন্তু তুমি শিখেছিলে আর হচ্ছে রেডিয়াস এবং পাই আর স্কোয়ার তো আমরা এই সূত্রটা না লিখে একটু মডিফাই করব কেমন মডিফাই করব সেটা হচ্ছে এরিয়া ঠিক থাকবে এরিয়া ইকুয়াল টু পাই না লিখে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স লিখবো পায়ের মান কত থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স সেটা কিন্তু আমরা লিখবো তারপর আমরা এটার সাথে গুণ করব দুইবার আর গুণ করব কারণ কম্পিউটার এই স্কোয়ারটা বুঝে না এই স্কোয়ারটা কম্পিউটার কি বুঝে না পাইটা বুঝে না এই জন্য আমরা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স লিখবো এবং আর ইন টু আর লিখবো আমরা মূলত এই সূত্রটা ব্যবহার করব তো চলো আমরা প্রথমে অ্যালগোরিদম করি অ্যালগোরিদম হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ কোনো সমস্যার সমাধান করা তো স্টেপ ওয়ান স্টার্ট করব আমরা প্রোগ্রামটা স্টেপ টু এ আমরা ইনপুট নিব আর এর মানটা গ্রহণ করতে হবে তো আর যেহেতু দুইবার আছে আমরা কি দুইবার নিব না আর দুইবার থাকলেও কিন্তু আমরা দুইবার নিব না কারণ আর এর মান তো দুই রকম না আর এর মান যাই হোক না কেন সেটা এক রকমই হবে তাই না তাহলে আমরা ইনপুট শুধু একটা আর লিখব অনেকে কিন্তু এই ভুলটা করবে তো ইনপুট আর তারপর স্টেপ থ্রিতে আমরা সূত্রটা লিখব এরিয়া ইকুয়াল টু থ্রি ওয়ান সিক্স ইন্টু আর ইন্টু আর জাস্ট আমরা আর এর মানে একবার গ্রহণ করব তারপর কাজ করব স্টেপ ফোরে যে আমরা প্রিন্ট করব এরিয়া প্রিন্ট এরিয়া স্টেপ ফাইভে যে আমরা ইন্ড করব এ হচ্ছে আমার অ্যালগোরিদম মাত্র পাঁচটা লাইন স্টার্ট ইনপুট আর এরিয়া ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স হ্যাঁ তারপর ইন্টু আর ইন্টু আর তারপর প্রিন্ট এরিয়া তারপর ইন্ট করে দিলাম একবার সহজ ব্যাপার মানে কতটা সহজ কল্পনা করাটাও কঠিন তারপর আমরা ফ্লো চার্ট করব স্টার্ট করব প্রথমে তারপর আমরা ইনপুট নিব আর ইনপুট আর তারপর আমরা সূত্রটা লিখব এরিয়া ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আর ইন্টু আর তারপর আমরা প্রোগ্রামটা প্রিন্ট করব মানে এরিয়াটা প্রিন্ট করব প্রিন্ট এরিয়া দেন আমরা ইন্ট করে দিব ইন্ট মানে বিশ্বাস হওয়ার মতো না যে আসলে এত সহজ বা এত ছোট হবে স্টার্ট ইনপুট আর এরিয়া ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আর ইন্টু আর প্রিন্ট এরিয়া ইন্ড আসলে আমার কাছে বিষয়টা যতটা সহজ লাগে তোমাদের কাছে কিন্তু এতটা সহজ না কারণ তোমরা স্টুডেন্ট আর আমরা টিচার আমরা তো সারা দিন এগুলোই পড়াচ্ছি তো আমার কাছে সহজ লাগতেই পারে অনেকে বিরক্ত হয়ে যাবে তো এই জন্য বলি যে আসলে সহজ না কোনো কিছু কঠিন তবে কারো কাছে সহজ লাগবে কারো কাছে কঠিন লাগবে তাদের কাছে সহজ লাগবে যারা বারবার প্র্যাকটিস করবে আর তাদের কাছে কঠিন লাগবে যারা বারবার প্র্যাকটিস করবে না ওকে তো দেখো এবার আমরা সি প্রোগ্রাম করব তো সি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা হেডার ফাইল লিখব ইনক্লুড এস টি ডিও ডট এইস তারপর ইনক্লুড কোনিও ডট এইস তারপর মেইন ফাংশন তারপর আমরা এবারও ফ্লোট গ্রহণ করব আচ্ছা এখন তুমি বলো তো এই যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এটা কি পয়েন্টের না মানে ভগ্নাংশ না 
তাহলে ভগ্নাংশ আমরা যেহেতু দেখতেই পাচ্ছি এখানে ভগ্নাংশ আছে তাহলে কি ফ্লোট নেয়ার বিকল্প কিছু আছে অবশ্যই আমরা ফ্লোট গ্রহণ করব তাহলে ফ্লোট আর এর মান গ্রহণ করব এজন্য আর আর নির্ণয় করব এরিয়া এজন্য এরিয়া তারপর সেমিকোলন দিব এরপর আমরা প্রিন্ট এ অর্থাৎ ইনপুট গ্রহণ করব ইন্টার দা ভ্যালু অফ আর ইনভার্টেড কমা দেন সেমিকোলন দিব স্ক্যান করব স্ক্যান এফ পার্সেন্ট এফ লিখব একবার কারণ এখানে আর শুধু গ্রহণ করেছি অ্যান্ড আর তারপর আমরা সূত্র লিখব সূত্র কি এরিয়া ইকুয়াল টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আর ইন্টু আর তারপর সেমিকোলন বসাবো এরপর আমরা প্রিন্ট করব প্রিন্ট এফ ফলাফল প্রটা কি হবে ভগ্নাংশ হবে এই জন্য পার্সেন্ট এফ দিব তারপর এখানে যেটা নির্ণয় করতেছি সেটা লিখবো আমরা এরিয়া নির্ণয় করতেছি এজন্য এখানে এরিয়া লিখব তারপর সেমিকোলন বসাবো এরপর আমাদের প্রোগ্রামটা কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যাবে গেট সি এইচ দেন ব্র্যাকেট দিলাম এই হচ্ছে আমাদের কাজ ইনক্লুড স্টুডিও ডাটাইস ইনক্লুড কোনিও ডাটাইস মেইন ফাংশন ফ্লোট নিব আমরা মানটা কি করব ফ্লোট নিব কারণ কি পরিচয় করাবো ফ্লোট এই কারণে অবশ্যই ভগ্নাংশ আসবে এই অঙ্কে এবার একটু ছোট্ট করে একটু একটা বিষয় একটু বুঝো আমরা পয়েন্টের পর এখানে যেমন দুই তিন ঘর চার ঘর আছে তো আমরা পয়েন্টের পর সচর সচর দুই ঘর ধরে থাকি না তো উত্তরটা আমরা পয়েন্টের পরে দুই ঘর ধরতে চাই এই জন্য কী করব পয়েন্ট টু এফ লিখতে পারি পয়েন্ট টু এফ পার্সেন্ট পয়েন্ট টু এফ এটা লিখলেই কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামটা কি হবে দুই ঘর পয়েন্টের পর নেবে না আর সমস্যা নেই ভুল হবে না রাইট হবে তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের ভি যারা ভেবেছিলে আইসিটিতে ফেল করবে তারা এখন আইসিটিতে এ প্লাস পাবে ইনশাল্লাহ কারণ আইসিটির সকল ক্লাস সকল লেকচার শিট এবং বোর্ড প্রশ্ন থেকে শুরু করে সকল সমস্যার সমাধান প্রত্যেকটা টপিকের উপর আলাদা আলাদা ভিডিও এখন তোমার হাতে আইসিটি শিট নিয়ে বারবার বলা হয় আমি এই ভিডিওতে একটু কনফার্ম করে দেই যে আসলে আইসিটি শিটটা কেমন বা কি আজকে তোমার ক্লাসে স্যার বলে দিল যে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালের অঙ্কটা করে আসবা আগামীকালকের পরীক্ষায় থাকবে তুমি এই উত্তরটা কোথায় পাবা কে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে হয়তো বা তোমার প্রাইভেট পড়ার সক্ষমতা নাই বা তোমার আশেপাশে টিচার নাই রাত্রে শুনতে পাইছো যে এই প্রশ্নটা আসবে তাহলে এখন খুঁজেও পা পাইতে গেলেও কিন্তু এক দেড় ঘন্টা একটা ব্যাপার মনে করো পরীক্ষার এক ঘন্টা আগে তুমি জানতে পারছো কি হবে তো এই জন্য দেখো যদি তুমি চিন্তা করো যে লেকচার শিটের দুই নাম্বার পেজে একটু যাও চার নাম্বার লেকচার শিট এবং সি প্রোগ্রামিং এর উপরে লেকচার শিটটা চার নাম্বার এরকম প্রত্যেকটা অধ্যায়ের উপর একটা একটা লেকচার শিট আছে তো এই লেকচার শিটের মধ্যে দেখো সুন্দর মতো স্ক্যানার সিস্টেম দেওয়া আছে প্রত্যেকটা লেকচারের উপর যেমন লেকচার পাঁচ ছয় সাত আট নয় প্রথমে আমি কিন্তু যোগফল নির্ণয় গুণফল নির্ণয় মানে প্রত্যেকটা একটা পার্ট আলাদা করে দিয়েছি একই রকম নিয়মের গুলো যেমন যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো এক একসাথে আলোচনা করছি প্রথমে আলোচনা করছি এই যে লেকচার দুই লেকচার তিন লেকচার চার এভাবে আলোচনা করছি তো দেখো এই যে লেকচার দুইয়ের ক্ষেত্রে দেখো লেকচার দুইটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের জন্য অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট নির্ণয় তো এখানে পাশে কিন্তু এস কিউআর কোড দেওয়া আছে তুমি যদি স্ক্যান করো তাহলে এই ভিডিওটা চলে আসবে মানে এই অঙ্কটা বুঝাই দিছি ভিডিওতে বুঝাই দিছি ইউটিউবে তো তুমি খুঁজে পাবা কোথায় এখানে স্ক্যান করলে ভিডিওটা চলে আসবে স্মার্টফোনটা হাতে নিলাম কিউআর কোড একটা সফটওয়্যার দেওয়া আছে সফটওয়্যারটা হচ্ছে এই যে এই সফটওয়্যারটা তুমি দেখতে পাচ্ছ সফটওয়্যারটা একটু দেখে নাও এই সফটওয়্যারটা তোমার কাছে অবশ্যই আছে তো এখন তুমি কি করবে এই কিউআর কোড এখানে ধরবে এই যে আমি ধরলাম অটোমেটিক এই যে গো টু ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে চলে গেছে দেন ইউটিউবে এই যে ইউটিউবে চলে গেল তারপর কিন্তু ভিডিওটা এই যে চালু হয়ে গেছে লেকচার দশ কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার উনিশ লেকচার দশের উপর ক্লিক করো তাহলে তুমি এখানে এই যে কিউআর কোড পাশে দেওয়া আছে ছোট এই কিউআর কোডের উপর তুমি ক্লিক করো মানে কিউআর কোডের উপর তোমার স্ক্যানারটা ধরো মোবাইলের দেখবা যে অটোমেটিক ভিডিওটা চলে আসবে ইউটিউব থেকে তোমার খোঁজার প্রয়োজনই নেই লেকচার দশ নামে চলে আসবে তাহলে তোমার কিন্তু খোঁজাখোঁজের একদম প্রয়োজন নেই তো এই লেকচার শিটের মধ্যে এছাড়াও কিন্তু সব সমস্যাগুলো সমাধান করা আছে যেমন সি প্রোগ্রামিংগুলো নির্ভুলভাবে দেওয়া আছে ফ্লোচার্ট নির্ভুলভাবে দেওয়া আছে অ্যালগোরিদম নির্ভুলভাবে দেওয়া আছে এবং কালারিং করা সুন্দর মতো সাজানো গোছানো এভাবে আইসিটি পুরো বইয়ের উপরে কিন্তু লেকচার শিট তৈরি আছে সো তুমি যদি চাও 
পুরো বইয়ের লেকচার শিট নিতে পারো তো এর জন্য এখনই কি করতে হবে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করো এবং লেকচার শিটগুলো কালেক্ট করে নাও তাহলে আমি আশা করি তোমার মানে আইসিটি নিয়ে কোনো চিন্তা করা লাগবে না প্রাইভেট পড়তে হবে না কখনো সিম্পল বিষয় জাস্ট ভয়ের কোনো কারণ নাই এখনই তুমি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটি তোমার মোবাইল ফোনে তুলো তারপর তুমি হোয়াটসঅ্যাপ অথবা ইমোতে আমাকে নক দাও